ഹായ് ഇന്നൊരു മൂന്ന് തരം ചില്ലി സോസിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സന്ധ്യാസ് ബ്ലോഗ് അപ്പം നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ മൂന്ന് തരം ചില്ലി സോസിനെ ആയിട്ട് ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഷെഷുവാൻ ചില്ലി സോസാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇതൊരു ചൈനീസ് സോസാണ് കേട്ടോ ചില്ലി സോസാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് നമ്മുടെ ഫ്രഷ് ചില്ലി നമ്മുടെ മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ചുമന്ന മുളകാണ് കേട്ടോ ഇത് അത് നമ്മൾ ഞാനിങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വാഷ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഞെട്ടൊക്കെ എടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ അതാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറുതായിട്ട് ഒരു സോസ് പാനിലിട്ട് ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കണം കാരണം അതിൽ അതിലെ വെള്ളം എല്ലാം ഇങ്ങനെ വറ്റാനാണ് കാരണം ആ എങ്കിലേ അത് കുറച്ച് നാൾ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചോപ്പറിലോ മിക്സിയിലോ അതല്ലെങ്കിൽ കൈ വെച്ചോ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും ചോപ്പർ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നും അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് പേസ്റ്റ് ആവരുത് അതെൻ്റെ ഈ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അത് ഈ ഒരു പരുവം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇനി എടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ അരിയൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അരി ഒരുപാട് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരി എടുത്തിട്ട് അടിക്കാം പക്ഷെ ഇത് വലിയ എരിയുള്ള മുളക് അല്ല കേട്ടോ അടുത്തത് ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഇഞ്ചി ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചോപ്പ് ചെയ്യാണ് ഇഞ്ചി ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു നാല് പീസാണ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് നീളത്തിൽ പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി അതും ഞാൻ ഒരു കൈ ഒരു ഒരു പിടി വെളുത്തുള്ളി അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും കൂടെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് കൊത്തിയരിയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ചോപ്പ് ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് നമുക്ക് ജോലി തീരും ഒന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് വെച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അത് നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും കാരണം നമുക്ക് ഒരുപാട് മുളകൊക്കെ വീട്ടിൽ കൃഷി ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ നല്ലതാണ് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുമ്പോൾ എല്ലാം അഴിക്കും അതിനേക്കാൾ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചാൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കുറേശ്ശെ എടുത്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇത് ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ കൂടെയും നൂഡിൽസിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ ഒന്നാം തരമാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചോപ്പ് ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണ് മെയിനായിട്ട് പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ടീസ്പൂൺ അല്ല ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് സോറി ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് മധുരം അനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മധുരം ആദ്യം വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചിട്ടിട്ട് പിന്നെ നോക്കിയിട്ടിട്ടാൽ മതി ഇത് ഉപ്പാണ് ഇടുന്നത് അപ്പോഴും മുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഉപ്പ് പഞ്ചസാര അപ്പം ഇത് ഇത്രയാണ് ഇടുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളകാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിന് ഇടാം എരിവ് ഒരുപാട് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ലൈറ്റ് സോയാ സോസാണ് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇത് നമ്മുടെ മരച്ചീനി പുഴുങ്ങിയല്ലേ പുഴുങ്ങിയിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ കുട്ടിയൊക്കെ കഴിക്കാൻ ഒന്നാം തരമാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇത് നമ്മളൊരു കുറച്ച് ഇതിലേക്ക് വിനീഗറാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ റൈസ് വിനീഗറാണ് ഒഴിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കിപ്പം റൈസ് വിനീഗർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാ വിനീഗർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ വിനീഗർ കുറച്ച് തോന്നി ഒഴിക്കണം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കാരണം വിനീഗർ കുറച്ച് തോന്നി ഒഴിക്കണം എന്നാൽ നമ്മൾ മാങ്ങയൊക്കെ ഉപ്പിലിടില്ലേ അതേപോലെ അപ്പോൾ വിനീഗർ ഉണ്ടെങ്കിലേ അത് കേടു വരാതെ ഇരിക്കത്തുള്ളു കുറേ നാൾ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ബോട്ടിൽ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇത് പച്ചമുളക് പഴുത്തതല്ല കേട്ടോ ഇത് ശരിക്കും പഴുത്ത ഈ കളറിൽ റെഡ് ചില്ലി വാങ്ങിച്ചതാണ് ഇവിടെ കിട്ടുമോ അങ്ങനെ നാട്ടിൽ എനിക്കറിയില്ല കിട്ടുമോ എന്ന് അപ്പോൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്തത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടോപ്പ് വരാം മുകളിൽ വരെ സോയാ സോസ് ഈ ലൈറ്റ് സോയാ സോസ് തന്നെയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം ശരിക്കും ഇത് ഈ സോയാ സോ
ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കണം കേട്ടോ ഓ അതിൽ മധുരവും ഉപ്പും പുളിയും എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം കേട്ടോ ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് അടച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാം ഒരുപാട് നാളായിരിക്കും ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഇച്ചിരിച്ച് എടുത്ത് വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റെയർ ഫ്രൈക്ക് എടുക്കാം നൂഡിൽസ് പരട്ടും എടുക്കാം ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാം വളരെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ എന്തിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം അടുത്തത് നമ്മൾ പിന്നെ ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസാണ് കാണിക്കുന്നത് അതെല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന കാന്താരി മുളകാണ് നിങ്ങൾക്ക് സാധാ മുളകാണെങ്കിൽ അതായാലും മതി കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മുളക് കിട്ടുന്നു അത് മതി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴും ചൈനീസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ പോയി നൂഡിൽസും ഫ്രൈഡ് റൈസും ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ടേബിളിൽ തന്നെ കാണും ഇത് എനിക്ക് മുളക് എരിഞ്ഞിട്ടത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് കാണിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അറിഞ്ഞൂടാത്തവർക്ക് വേണ്ടി അപ്പോൾ ഇത് കാന്താരി മുളകോ മറ്റേ സാധാ പച്ചമുളകോ ഏതായാലും മതി അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ പച്ചമുളക് കൃഷിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെയൊക്കെ ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ അതിനു വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത് വെറുതെ ഒരു ഒരുപാട് പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വെറുതെ പഴുക്കളയണ്ട ഇങ്ങനെ ആക്കി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ എല്ലാം നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ടായിരിക്കും ഇത് ഞാൻ കൈവച്ച് തന്നെയാണ് എരിഞ്ഞത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്യാം പക്ഷെ കൈവച്ച് എരിയുന്നതാണ് നല്ലത് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബോട്ടിലിട്ട് ഇത് കണക്ക് ബോട്ടിൽ ഏതില്ലാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിലേക്ക് ഇടാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ പോ ജാറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഗ്ലാസിൻ്റെ ജാറിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി അതിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു പഞ്ചസാരയും ഉപ്പും രണ്ടും കൂടെ ഉള്ള ഒരു ടേസ്റ്റാണത് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടുകയാണ് ഉപ്പ് കുറച്ച് കുറച്ച് തോന്നിയിടണം കാരണം അത് ഉപ്പ് പിടിക്കണം നമ്മൾ ഈ മാങ്ങ ഒക്കെ അച്ചാറിടില്ലേ അതുപോലെ ഉപ്പിലിടില്ലേ അതുപോലെ അപ്പോൾ ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുത്ത് അടുത്ത വിനീഗറാണ് ഒഴിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ ഇത് സാധാ വിനീഗറാണ് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നത് ഇത് വിനീഗർ കുറച്ച് തോന്നി ഒഴിക്കണം കാരണം വിനീഗറിൽ കിടക്കണം അത് ഇങ്ങനെ എന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ തന്നെ ചൂടുവെള്ളം തണുപ്പിച്ചാറ്റിയതാണ് കേട്ടോ ചെറു ചൂടുവെള്ളം തണുപ്പിച്ചാറ്റിയത് പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചാലും മതി കുഴപ്പമില്ല അപ്പം അതും അതിൻ്റെ മുകളിൽ വരെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി നോക്കണം ഉപ്പും മധുരവും മിനീഗറും ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഇത് ഇത് കണക്ക് അടച്ച് വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ കുറേശ്ശെ എടുത്ത് നമുക്ക് ഒഴിച്ച് കൂട്ടാം ഇനി അടുത്തത് സമ്പൽ ചില്ലി സോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത് സമ്പൽ ചില്ലി സോസും ചൈനീസ് സോസാണ് അത് ശരിക്കും ചില്ലി സോസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അവർ സമ്പൽ ചില്ലി സോസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വറ്റുന്നതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതും ഞാൻ നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ഞെട്ടൊക്കെ എടുത്ത് എടുക്കുകയാണ് ഞാൻ കുറച്ച് തോന്നി ഇവിടെ എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് വെജിറ്റേറിയൻകാർക്കും ഞാൻ റെഫർ ചെയ്യുകയാണ് കാരണം അവർക്കും ഇതേ കണക്ക് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ ഈ സമ്പൽ സോസിൽ അത് ഞാൻ പറയാം അതിന് മുമ്പ് ഇത് ഇനി വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം നമ്മളൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം കാരണം ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് ഇത് കണക്ക് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടേക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മളൊരു സ്ട്രെയിനറിൽ അങ്ങ് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം വെള്ളമെല്ലാം പൊക്കി അങ്ങ് എടുക്കണം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഉണക്ക കൊഞ്ചും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വെജിറ്റേറിയൻകാർക്ക് അതങ്ങ് അവോയ്ഡ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ കൊഞ്ചിടാതെ ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ചേർത്ത് അരച്ച് വെക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അവർ വിചാരിക്കും ഓ നമുക്ക് കൊഞ്ച് ചേർക്കുമ്പോൾ പറ്റില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇത് ശരിക്കും നല്ല മാംസമുള്ള കൊഞ്ചാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല വിലയാണ് ഇതിന് ചെറിയ പാക്ക് വാങ്ങിച്ചത് ഞാൻ ഫുൾ പാക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഉണക്ക കൊഞ്ചും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് ഞാൻ അടിക്കുന്നുണ്ട് അരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ കൊച്ചുള്ളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് ഫ്രഷ് പച്ചമുളക് അതും ഈ ചുമന്ന മുളക് തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് അരച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് കാരണം ഉണക്ക കൊഞ്ച് ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു മണവും
കുറച്ച് വിനീഗറോ വെള്ളമോ ഏത് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം കാരണം ഇതിൽ എന്തായാലും വിനീഗർ ചേർക്കണം അപ്പോൾ കുറച്ച് വിനീഗർ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കിയെടുക്കണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എല്ലാം എളുപ്പം കേട്ടോ ഒന്നിലും വലിയ പണിയില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നതിനേക്കാളും വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് വലിയ പണിയും ഇല്ല പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇത് ഒന്ന് ഇളക്കിയപ്പം ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇച്ചിരി അടിക്കാൻ ഒരു പ്രയാസം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓരോന്നോ ഈ രണ്ട് ഐറ്റംസ് ഇട്ട് ഇങ്ങനെ അടിച്ചടിച്ച് എടുക്കാം നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കണം കേട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കണം കണ്ടോ അപ്പം ഇതും ഇതേ എനിക്ക് ന്യൂഡിൽസിൻ്റെ കൂടെയും പിന്നെ ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ മരച്ചീനി പുഴുങ്ങിയിട്ടൊക്കെ കഴിക്കാൻ എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ അടിച്ചിട്ട് എന്താ ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ഒരു പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് എണ്ണ കുറച്ച് എണ്ണ കുറച്ച് തോനെ വേണം എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് അതിലിട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വറട്ടണം കേട്ടോ കാരണം എന്നാലേ അത് കുറേ നാൾ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വരാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ കണ്ടോ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ ചെറിയ തീ ആയിരിക്കണം കേട്ടോ കുറേ ഇത് ശരിക്കും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മതി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ എണ്ണ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു വരും അതാണ് അതിൻ്റെ പരുവം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തണുത്ത് ബോട്ടിൽ ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് വിനീഗറും കുറച്ച് സോയാ സോസും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ കേട്ടോ ഇതും ഒരുപാട് നാൾ ഇരിക്കും ഇത് നല്ലോണം തണുത്തിട്ട് വേണം ബോട്ടിലിട്ട് വെക്കേണ്ടത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ കണ്ടോ അതായത് ഈ ഒരു പരുവം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുപ്പ് ടേൺ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം തണുക്കാൻ വെച്ചേക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വിനീഗറും കുറച്ച് സോയാ സോസും ഒക്കെ അതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഇളക്കണം അപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ പഞ്ചസാര ഇട്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇച്ചിരി പഞ്ചസാര ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഇട്ട് നല്ലോണം അടിച്ച് ഇങ്ങനെ പേസ്റ്റ് ഈ പേസ്റ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ബോട്ടിലാക്കി സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ നല്ല ഒന്നാം തരം ഒരു സോസാണ് ചില്ലി സോസ് നമ്മൾ കടയിൽ വാങ്ങിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കണ്ടോ അപ്പം മൂന്ന് തരം ചില്ലി സോസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം ഇത് എല്ലാത്തിനും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏത് സ്റ്റെയർ ഫ്രൈ ചെയ്യാനും നൂഡിൽസിനോട് ഒക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളുടെ കമൻസും ഇതിൻ്റെ താഴെ അറിയിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോഴേ ഞാനടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണും സോ സി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ വണ്ടിയിൽ ദൻ ബൈ ആൻഡ് ടേക്ക